బాబా బా బాబా ఏమన్నా చాప్టర్ అసలు అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయం దీని గురించి ఎన్ని సినిమాల్లో చూసినా తక్కువే ఎన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చూసినా తక్కువే ఎన్ని డాక్యుమెంటరీలు చూసినా తక్కువే మనం అర్థం చేసుకుంది ఎంత అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఎంత ఆ మాత్రం అర్థం చేసుకుంటే ఫుడ్ పడేసే వాళ్ళం కాదు కొన్ని పంటలు అసలు తినే వాళ్ళమే కాదు ఎడారి ప్రాంతంలో కూడా లేదా సెమీ ఎరిడ్ ఏరియాలు అంటే ప్రకాశం జిల్లా లేదా రాయలసీమ జిల్లాల్లో ఉండేంత సెమీ ఎరిడిటీ అంటే ఎడారికి తక్కువ మామూలు ట్రాపికల్ ఏరియాస్కి ఎక్కువ ఉన్న ప్రాంతాల్లో కూడా ఇలా రైస్ పండించే వాళ్ళం కాదు బార్లేనో కొర్రలో పల్సెస్ ఇవి పండించుకునే వాళ్ళు తక్కువ ఆర్డర్ చాలు కానీ మనకు ఎంఎస్పికి మనం ఆశపడు లేకపోతే ట్రెడిషనల్ క్రాప్స్ అందరూ ఫాలో అవుతున్నారు మనం ఫాలో అయ్యో చేతులు కాల్చుకోకూడదు సింపుల్ లాజిక్ ఎన్విరాన్మెంట్కి హెల్ప్ చేయాలంటే అగ్రికల్చర్లో ప్యాటర్న్లు చేంజెస్ తీసుకురాక తప్పదు దానికి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేయాలి నిజమే సపోర్ట్ చేయాలి ఒక ఇంట్లో ఒక కొడుకు కూతురు నాకు ఈ గ్రూ ఈ గ్రూప్ వద్దు నేను వేరే గ్రూప్ తీసుకుంటాను నేను వేరే చదువుతాను నేను ఇంజనీర్ అవ్వను సిఏ అవుతాను లేదా ఐఏఎస్ అవుతాను లేదా నేను డాక్టర్ అవుతాను అన్నప్పుడు నానేమంటాడు ఫస్ట్లో తిడతాడు వెళ్తే దెబ్బ అట వేస్తాడు లేకపోతే సపోర్ట్ చేస్తాడు నేను ఉన్నానని చెప్పేసి అంతేగాని ఇంకా నీకు నాకు సంబంధం లేదు ఇంకా బో నా ఇంట్లో నుంచి అంటాడా లేదు కదా అట్లా అనకూడదు అగ్రికల్చర్ కూడా అదే అవుతుంది నా ఇష్టం వచ్చిన క్రాప్ నేను వేసుకుంటాను నాకు ఎంఎస్పి ఇవ్వు అంటే ఇవ్వాలి ఎందుకు ఇవ్వవు నువ్వు ఏ రైస్కి అయితేనే ఇస్తావా ఏ ఇది క్రాప్ కదా దీనికి నీళ్ళు అక్కర్లేదు దీనికి శ్రమ అక్కర్లేదా కొర్రలు సాములు ఉల్వలు కానీ ఇవన్నీ వేయంగానే అటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి అయితే కష్టపడాలి దానికి నీ కోసం కదా చెప్తుంది గవర్నమెంట్ నువ్వు లక్షల కోట్ల ఇరిగేషన్ మీద ఖర్చు పెట్టకుండా నీ కోసం నీ వాటర్ తగ్గించడానికే కదా నేను సెమీ రిడ్ క్రాప్స్కి వెళ్తుంది ఇట్స్ యువర్ డ్యూటీ ఇట్స్ యువర్ డ్యూటీ టు గివ్ మీ రెమ్యూనరీ టు ప్రైజ్ ప్రొక్యూట్మెంట్ ప్రైజ్ ఆల్ ద ప్రైజెస్ దట్ ఈస్ నీడెడ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అరే నువ్వు నువ్వు కనుక నాకు ఎంఎస్పికి ఇస్తే ఈ పల్సెస్ కానీ లేకపోతే ఈ తున్న ధాన్యాలు కానీ ఇలా రకరకాల ధాన్యాలు ఉంటాయి కదా వాటికి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్తో వెళ్ళచ్చు పెస్టిసైడ్ అంత అక్కర్లేదు హెర్బిసైడ్ అక్కర్లేదు కొంచెం కొంచెం వీటి సైడ్ బట్ దాన్ని మాన్యువల్గా చేసుకోవచ్చు ఫెర్టిలైజర్ కూడా పెద్ద ఆర్గానిక్లో వెళ్ళిపోవచ్చు ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కదా నీళ్ళు అక్కర్లేదు నీమ్ కొట్టడ్ యూరియా అక్కర్లేదు లేదా అప్పుడు అప్పుడు ఎంత వాడుకోవచ్చు యూరియా నీమ్ కొట్టడ్ యూరియా మరి ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నప్పుడు వై యూ ఆర్ స్టిల్ గివింగ్ ఎంఎస్పి ఓన్లీ టు స్పెసిఫిక్ క్రాప్స్ చూసినా కొన్ని ఒక స్టేట్లో చూసినాం కదా తెలుగు స్టేట్స్లో ఒక స్టేట్లో ఏమైంది అందరు రైస్ పండించారు గవర్నమెంట్ సైడ్ ఐ వోంట్ బై ఇది ఇలా అయ్యే అవకాశం ఉంది డిజైన్ సార్ ఒక లిమిట్ వరకు ఉంటుంది ఆఫ్టర్ దట్ వీ కె నాట్ లాంగ్ ఇట్ ఇట్ సో ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ టు స్టాప్ రైస్ కంప్లీట్లీ బట్ డైవర్సిఫై ఆ డైవర్సిఫై ఇంపార్టెంట్ అని చాప్టర్లో ఉందనమాట నేను చెప్పలేదు సో ఇండియా ఈజ్ అన్ అగ్రికల్చరల్ ఇంపార్టెంట్ కంట్రీ అవును నిజమే ఎవరు కాదన్నారు అందరూ ఒప్పుకుంటారు ఫార్మింగ్లో రకరకాల టైప్స్ ఉన్నాయి రకరకాల మెథడ్స్ ఉన్నాయి రకరకాల గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఉన్నాయి ఏంటి ఆ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఏంటి చెప్పుకుంది ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ తర్వాత అన్ అకాడమీలో ఐకానిక్ కాంబోస్ కోర్స్ సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ అది ఫైవ్ థౌసండ్ డిస్కౌంట్తో కేవలం సిక్స్టీ టూ థౌసండ్కే వస్తుంది అండ్ ప్లస్ కాంబో కోర్స్ కేవలం ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్కే వస్తుంది ఈ ఆఫర్ కేవలం ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి వరకు వ్యాలిడ్ ఉంటుంది వీ దిన్ ఎక్స్టెన్ కోడ్ యూజ్ చేయాలి ఈ ఆఫర్ కావాలంటే టెన్ థౌసండ్ అండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ సబ్స్క్రిప్షన్ డిస్కౌంట్ దొరుకుతుంది అండ్ ఐకాన్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే వన్ టు వన్ మానిటరింగ్ ఉంటుంది మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ డిస్కషన్ ఉంటుంది స్టడీ ప్లానర్ ఉంటుంది ఓపెన్ హౌస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేటర్స్ కూడా ఉంటుంది అండ్ ట్వంటీ థర్డ్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి నుంచి కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ట్వంటీ జీఎస్ బుక్స్ కూడా మీకు అందిస్తారు ట్వంటీ థర్డ్ ఫిబ్రవరి అండి జోగ్రఫీ పబ్యాట్ పొలిటికల్ సైన్స్ సోషియాలజీ లా జువాలజీ ఇలా రకరకాల ఆప్షనల్స్ మీకు లభిస్తాయి అండ్ యూపీఎస్సి టెస్ట్ సిరీస్ అండి లైట్ సబ్స్క్రిప్షన్ టెస్ట్ సిరీస్ కేవలం నాలుగు వేల రూపాయలు నాలుగు వేల నాలుగు వందల రూపాయలకే మీకు ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ టెస్ట్లు వస్తాయి ఆల్మోస్ట్ ట్వల్ లెక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అంతే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఈ ఆఫర్ కేవలం ట్వంటీ థర్డ్ ఫిబ్రవరి వరకు మాత్రమే ఉంది మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అనాలిసిస్ ఉంటుంది లెర్నర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ అంటే మీరు ఎక్కడ తప్పు చేశారో తెలుస్తుంది అండ్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంకింగ్ ఉంటుంది వీ దిన్ ఎక్స్టెన్ కోడ్ అనమాట దీనికి అండ్ ట్వంటీ సెవెంత్ ఫిబ్రవరి ఒక టెస్ట్ ఉంటుందండి లక్కీ
స్లాష్ అండ్ బర్న్ జిమ్ కల్టివేషన్ అంటాం దాన్ని కొంతమంది జిమ్ కల్టివేషన్ కొంతమంది పోడు కల్టివేషన్ కొంతమంది ఇలా మిల్ మిల్ ప్లాన్ మిల్ మిల్ ప్లాన్ ఏదో ఉంటుంది కల్టివేషన్ ఇలా రకరకాలుగా కల్టివేట్ చేస్తూ ఉంటారు మంచిదా కాదు ఎందుకు ట్రైబల్స్ ఎలా కొంతమంది ట్రైబల్స్ అందరూ కాదండి కొంతమంది అలా చేస్తున్నారంటే ఏం చేస్తాం వాళ్ళకి రిసోర్సెస్ లేవు ఇఫ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఏబుల్ టు గివ్ దమ్ సఫిషియెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ వాళ్ళకి ఎందుకు చేస్తారు దే డోంట్ 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 దే లవ్ ట్రీస్ మనకన్నా వంద రెట్లు వాళ్ళే ట్రీస్ని ఎక్కువ ఇష్టపడతారు తెలుసా ఒక ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఉండే ట్రైబు దే లవ్ దే డోంట్ లవ్ దే వర్షిప్ ఒక వాళ్ళ మదర్ లాగా వై వై డూ దే స్లాష్ అండ్ బర్న్ ఫుడ్ ఫుడ్ లేదు ఏం చేస్తారు చెప్పండి సో ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ టు గివ్ దెమ్ సఫిషియెంట్ రిసోర్సెస్ ఇప్పుడు అనుకోవచ్చు ఎందుకు ఇవ్వాలి ఉత్తిని ఎందుకు ఇవ్వాలి అని ఒక 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 ఇద్దరికి డౌట్ రావచ్చు అంటే అందరికీ రాదు ఈ డౌట్ రావచ్చు వాళ్ళకి ఎక్కువ రిసోర్సెస్ ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే అరే వాళ్ళే ఇన్ని రోజులు నేను కాపాడింది వాళ్ళు ఆ చెట్ల నరికేసిందే పీల్చుకునే గాలి చచ్చిపోయింది వాడి నువ్వు ఎవరైనా కానీ నువ్వైనా కానీ నేనైనా కానీ గవర్నమెంట్ సీఎం పిఎం అయినా కానీ మరి ఇన్ని రోజులు నీ వాళ్ళు వాళ్ళ చెట్లని కాపాడుకుంటూ నీకు కార్బన్ అంటే శివుడు నీలకంఠుడు విషయాన్ని మింగినట్టు దాట్ కార్బన్ సిక్వెస్టేషన్ చేస్తున్నాయి ఇక చెట్లు మరి ఇన్ని రోజులు ఆ చెట్లను కాపాడినట్టు కదా వాడు మరి వాటికి డబ్బులు ఇవ్వాలనా వద్దా నువ్వు రెడ్ ప్లస్ స్కీమ్ అని చెప్పేసి ఐయుసిఎన్ అని చెప్పేసి యుఎన్ సిసిడి అని చెప్పేసి యుఎన్ ఎఫ్సిసిసి అని చెప్పేసి నువ్వు యునైటెడ్ నేషన్స్ దగ్గర అంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ని అడు అంటున్నాను నువ్వు యునైటెడ్ నేషన్స్ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటున్నావు కదా రెడ్ ప్లస్ స్కీమ్ లో అవునా కదా తీసుకుంటున్నావు లేదా నీ చెట్లను నీ నువ్వు కాపాడుతున్నందుకు డబ్బులు తీసుకుంటున్నావు కదా మరి అదే డబ్బులు ఇక్కడ ఉండే ట్రైబల్స్ కిందకి ఇవ్వు గివ్ దమ్ దేర్ షేర్ సో జూమ్ కల్టివేషన్ ఈజ్ రాంగ్ బట్ వాట్ ప్రవోకింగ్ దెమ్ టు డూ జూమ్ కల్టివేషన్ బికాస్ ది డోంట్ హ్యావ్ ఫుడ్ సో ఆ ఆల్టర్నేటివ్ కానీ ఇచ్చి దెన్ యూ కెన్ బ్లేమ్ ఇప్పుడు చేస్తున్నట్టు అప్పుడు నువ్వు బ్లేమ్ చేయొచ్చు ఉత్తనే బ్లేమ్ చేయడానికి నువ్వు అర్హుడు కూడా కాదు అర్హుడు అంటే ఎనీ వన్ యూ టెలింగ్ మీ నువ్వైనా నేనైనా ప్రెస్ అయినా బీడి అయినా ఎవడైనా కానీ ఓకేనా సో ఇంటెన్సివ్ సబ్సిడెన్స్ ఫార్మింగ్ మన ఇండియాలో వేసేది ఎక్కువ అనమాట అంటే ఉన్న ల్యాండ్ తక్కువ ఇంకా చెప్పాలంటే కమర్షియల్ ఫార్మింగ్ చేస్తుంటాము హైల్డింగ్ వెరైటీస్ తెచ్చుకున్నాము నీళ్ళు నీళ్ళని ఇరిగేషన్ చేస్తూ ఉంటాము ఇంకా చెప్పాలంటే తక్కువ ప్లేస్లో ఎక్కువ పండిస్తూ ఉంటాం అది ఇంటెన్సివ్ ఫార్మింగ్ ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్లో మూవీ చూసావా అందులో మన వీడు పేరు కూపర్ గాడు కూపర్ గాడు వాడు వాళ్ళ నాన్న ఇద్దరు కలిసి పంట పండిస్తూ ఉంటారు షుగర్కి అయినా జూట్ కార్న్ కార్న్ పండిస్తూ ఉంటారు కూపర్ కొడుకు కూడా కార్ మండిస్తూ ఉంటాడు సో ఎంత పెద్ద ల్యాండ్ అది లాస్ట్లో లేడీ కూపర్ మొత్తం తగలు పెట్టేస్తుంది సో ఎంత పెద్ద ల్యాండ్ ఒకడికే ఉంది కదా అక్కడ అంతే ఒకడికి ఇరవై ఐదు ముప్పై హెక్టార్లు ఉంటుంది ఇక్కడ పాయింట్ నైన్ హెక్టార్కి అల్లాడిపోతున్నాం మనం యావరేజ్గా సో ఇక్కడ ఉండే ల్యాండ్ తక్కువ ఉన్న ల్యాండ్ని ఒకరిద్దరు తెలుసుకోనో లేకపోతే షేర్ చేసుకొని ఉన్నవాడు ఉన్నవాడితోనే చిన్న చిన్న ప్లాంటేషన్ వేసుకుంటూ ఉంటాం అది ఇంటెన్సివ్ సబ్సిడెన్స్ ఫార్మింగ్ అందులో కమర్షియల్ ఫార్మింగ్ అవును డబ్బుల కోసం చేస్తున్నాం తప్పే ఉంది నువ్వు నువ్వు బంద్ చేయట్టా డబ్బుల కోసము నేను బంద్ చేయట్టా డబ్బుల కోసము ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ మనీ ఓకే అఫ్ కోర్స్ ఆ మనీలో నువ్వు ఎంతవరకు సర్వీస్ చేస్తావు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నన్ను మండే టు ఫ్రైడే వర్క్ సాటర్డేస్ అంటే నేను ఫ్రీగా కంటెంట్ ఇస్తున్నాను నేను సో మెనీ పాడ్కాస్ట్ ఐమ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఒక రూపాయి రాదు నాకు బట్ స్టిల్ ఐమ్ డూయింగ్ సో కంప్లీట్ చారిటీ ఈజ్ రాంగ్ కంప్లీట్ యూనో మనీ మేకింగ్ ఈజ్ రాంగ్ రాంగ్ అని నేను చెప్పినా అది ఇండివిజువల్ బట్ ఉంటుంది నీకు తోచి నువ్వు చేయాలి ఓకే గవర్నమెంట్ కూడా అంతే తనకు తోచింది తను చేయాలి ఫర్ ద పీపుల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ మనీ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ అండ్ పీపుల్స్ డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా మారుతుంది రబీ ఖరీఫ్ జియాద్ ఇలా రకరకాలు కాదు తెలుసు కదా మీకు ఖరీఫ్ ఎప్పుడు వస్తుంది రబీ ఎప్పుడు వస్తుంది తర్వాత జియాద్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని చెప్పేసి సో ఇండియన్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ జనరల్ ఫ్రమ్ ఖరీఫ్ క్రాప్ అనమాట రబీ కన్నా ఖరీఫ్లో ఎక్కువ వస్తుంది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ మాన్సూన్ నుంచి వచ్చే అగ్రికల్చర్ సీజన్ కాబట్టి ఖరీఫ్ రబీ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ నుంచి వచ్చే ఇది సమ్మర్ మాన్సూన్ అనమాట ఓకే మేజర్ క్రాప్స్ ఉంటావా రైస్ రైస్ రైస్కి నీళ్ళు ఎక్కువ ఇవ్వాలి మన బాస్మతి రైస్కి అయితే జే ట్యాగ్ వచ్చి రానట్టే ఉంది బాస్మతికి వచ్చింది కానీ బాస్మతి ఇంకా రాలేదు సో మన ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్
ఎట్లా చెప్పాలంటే నీకు ఇంకా సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ రెండు బ్రాంచ్లకి విడిపోతుంది విడిపోయి ఇక్కడ రైన్ ఫాల్ ఇస్తుంది ఓకే నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ ఇక్కడ రైన్ ఫాల్ ఇస్తుంది ఓకే సో అక్కడ ఈ ప్రాంతంలో అల్లు వీలు సైడ్ ఉంటుంది కాబట్టి బాగా అగ్రికల్చర్ ఉంటుంది మరి ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఇదంతా కూడా రైన్ షాడో రేషన్ ఎందుకోసం సదరం తెలంగాణ రాయలసీమ అంత కూడా రైన్ షాడో రేషన్ ఇట ఇట పెద్దగా ఉండదు ఐ డోంట్ హ్యావ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా పెద్దగా ఉండదు అరావలీస్ షాడో రేషన్ అండ్ ఇక్కడ ఎందుకు ఫారెస్ట్ రేషన్ మధ్యప్రదేశ్ ఓన్లీ ఈస్ట్ మధ్యప్రదేశ్లోనే ఉంటుంది అనమాట సో అదొకటి రైస్ గురించి చెప్పారు రైస్ ప్లెయిన్స్లో ఉంటుంది ఇంకా వీట్ కోసం వీటి గురించి వచ్చాను యాభై నుంచి డెబ్బై ఐదు సెంటీమీటర్ రైన్ ఫాల్ జరిపోతుంది ఇయర్లీ మేము అనుకుంటాం వీట్ కూడా అబ్బా వీట్ చాలా మంచిది ఏమంటు సే తక్కువ నీళ్ళు తాగుతుంది అది చూపిస్తున్నాయి అది దానికి కూడా మూడు లీటర్ లీటర్ మూడు వేల లీటర్లు కావాల్సిందే వీటికి కూడా మెయిజ్ కూడా తక్కువ ఏం కాదమ్మా మెయిజ్ కూడా అంతే మిల్లెట్స్ కొంచెం తక్కువ తాగుతాయి ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లీటర్స్ కొన్ని కొన్ని అయితే ఫోర్ హండ్రెడ్ లీటర్స్ తాగుతాయి ఇప్పుడు రాగి తక్కువ తాగుతుంది నీళ్ళు జావర్ బాస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ లీటర్స్ తాగుతాయి సో మూడు వేల లీటర్లతో పోల్చుకుంటే రైస్ వీటితో తొమ్మిది వందల లీటర్లు మంచివే కదా సో ఇట్ బెటర్ ఈట్ జోవర్ బాస్ అండ్ రాగి హెల్త్ కూడా మంచిది అగ్రికల్చర్ పరంగా కూడా మంచిది ఓకేనా ఈ అగ్రికల్చర్ మీద నేను కంప్లీట్ వీడియో చేశాను ఒక సపరేట్ సపరేట్ క్లాసెస్ స్పెషల్ క్లాసెస్ తీసుకున్నాను దాని లింక్ కూడా కింద పెడతాను చూడండి పల్సెస్ ఇంకా ఉరద్దాలు మోంగ్ దాలు పి పీజన్ పి అదే మసూర్ దాలు ఇంకా ఈ గ్రామ్స్ అన్ని ఉంటాయి చూసారా గ్రామ్స్ ఆహారు అవన్నీ కూడా ఇవి కూడా తక్కువ నీళ్ళు తాగుద్ది ఓకే తక్కువ నీళ్ళు తాగుతాయి మీ పెద్ద ఒకటి అంటే ఈవెన్ ఇంత చూడండి మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ మహారాష్ట్ర యూపీ కర్ణాటక ఎక్కడైతే ఏడాది ప్రాంతాల్లాగా సెమీ ఎరిడిటీ ఉంటుందో అక్కడ అంటే కూడా విల్ కో విల్ ట్రై టు కల్టివేట్ పల్సెస్ షుగర్ కేన్ అంటావా భయంకరమైన నీళ్ళు కావాలమ్మా షుగర్ కేన్కి చాలా నీళ్ళు కావాలి గ్రౌండ్ నట్ షుగర్ కేన్ అందుకోసమే బ్లాక్ సాయిల్లో పండిస్తుంటాయి బ్లాక్ సాయిల్ ఏంటంటే నీళ్ళు స్టోర్ లోపల స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి మనకు బయటికి కలిపి లోపల స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి ఆయిల్ సీడ్స్ ఆయిల్ సీడ్స్ని పెద్దగా లేదు ఇండియాలో ఇట్స్ ఇట్స్ ఇది ఒప్పుకోవాలి తో పేరుకే తోడ్ లాజెస్ ప్రొడ్యూసర్ అమ్మా రీసెంట్ ఏమైంది చైనా నుంచి ఆయిల్ రావడం ఆగిపోయి తర్వాత ఆయిల్ ప్రైస్ ఎంత అయింది డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఉండే ఆయిల్ ప్రైస్ ఆల్మోస్ట్ ఎంత అయింది టూ హండ్రెడ్ కూడా టచ్ అయింది వన్ ఎయిటీ వన్ థర్టీ కొన్ని కొన్ని అఫ్ కోర్స్ కొన్ని కొన్ని బ్రాండ్స్ కొన్ని కొన్ని నాకు కలిగి ఉంటాయి వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఎయిటీ వరకు వెళ్ళింది యావరేజ్గా డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఉండదు సో ఏం చేస్తా చెప్పండి టీ టీ కల్టివేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ప్లాంటేషన్ టీకి ఏంటంటే హిల్ ఉండాలి నీళ్ళు ఉండాలి నీళ్ళు నిల్వ ఉండకూడదు నీళ్ళు ఉంటే చచ్చిపోద్ది నీళ్ళు లేకపోతే చచ్చిపోద్ది సో ఒక చిన్న పిల్ల పొట్ట లాంటిది ఇప్పుడు పెద్దల పొట్ట అనుకో ఎక్కువ తింటాము స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది చిన్నపిల్లల పొట్ట ఏంది ఆకలి అవుతుంటుంది కానీ ఎక్కువ స్టోర్ చేసుకోలేదు మళ్ళీ డిశ్చార్జ్ అవుతుంటుంది సో అట్లా అనమాట టీ కాఫీ ప్లాంటేషన్స్ అలా సో అది ఇంకా హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ తెలిసింది కదా ఇట్స్ కమర్షియల్ క్రాప్స్ కమర్షియల్ క్రాప్స్ నాన్ ఫుడ్ క్రాప్స్ రబ్బరు లేకపోతే ఫైబరు కాటన్ కాటన్ ఇందాక చెప్పినట్టు దానికి రెండు వందల పది రోజులు ఫాస్ట్ ఫ్రీగా ఉండాలి మంచి పడకూడదు అలాంటప్పుడు ఎక్కడ ఉండాలి ట్రాపికల్ ఏరియాస్లో ఉండాలి ట్రాపికల్ ఏరియాస్లో నీళ్ళు ఉండవు నీళ్ళు లేకపోతే చచ్చిపోద్ది అప్పుడు ఎక్కడ పండించాలి బ్లాక్ సాయిల్లో పండించాలి బ్లాక్ సాయిల్ ఏమవుతుంది ఆక్టోగనాల్ బ్లాక్స్ బ్లాక్స్ బ్లాక్స్గా ఉంటుంది సాయిల్ ఉంటుంది మీరు కరువు ప్రాంతం చూపిస్తే ఇట్లా ఎడారి కలియదు బట్ ఇట్లా ఆక్టోగనాల్ బ్లాక్స్ లాగా ఉంటుంది సాయిల్ అంతా కూడా ఓకే సో ఆ బ్లాక్స్ మధ్యలో క్రాక్ ఉంటుంది చేసి ఆ క్రాక్లో మాయిశ్చర్ రూపంలో హోల్డ్ ఉంటుంది నీళ్ళన్నీ కూడా దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఓకేనా సో అలా ఇంకా కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డుల గురించి పర్సనల్ యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ గురించి చెప్పారు ఐ థింక్ యూ నో రైట్ కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ని ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ వల్ల నిజంగా హార్టికల్చర్ కానీ సీడ్స్ కొనుక్కోవడం కానీ పెస్టిసైడ్ కొనుక్కోవడం కానీ హెర్బిసైడ్ రకరకాల సైడ్స్ అండ్ హైలింగ్ సీడ్స్ కొనుక్కోవడం కానీ రకరకాలుగా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి రిగార్డింగ్ మనం కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకుంటే ఓకే ఇంపాక్ట్ గ్లోబలైజేషన్ అగ్రికల్చర్ ఇప్పుడు గ్లోబలైజేషన్ జరిగిన తర్వాత ఏమైంది పక్క దేశాల నుంచి వచ్చిన కొన్ని క్రాప్స్ ఇండియాలో పడిస్తున్నాం ఇండియా నుంచి పక్క దేశాలకి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు యూకేకి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం ఏమైంది వాడు ఫైటో శానిటరీ శానిటరీ మెజర్స్ నువ్వు నీ పంటలలో ఆడోళ్ళని పెట్టుకొని వాళ్ళకి సరిగ్గా డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు పిల్లలు పెట్టుకున్
హైడ్రోఫోనిక్స్లో కొంచెం సా అంటే వాటర్ లేకుండా ఐ మీన్ సాయిల్ లేకుండా పండించగలవు కొంచెం కాస్ట్లీ అనమాట పెచ్చు చేయడం ఇది పిచ్చ పిచ్చిగా పడుతున్నారు అంటే అలాగే ఎన్పీకి రేషియో అంటే నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ పొటాషియం ఫోర్ ఇస్ టూ టూ ఇస్ టూ వన్ వాడాల్సింది ట్వంటీ ఫోర్ ఇస్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఇస్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ పడుతుంది అంటే అర్థం చేసుకో ఏ రేంజ్లో నువ్వు అంటే ఇప్పుడు ఒక టెన్ ఎంఎల్ దాగావు అనుకో ఎక్కువది ఐ మీన్ విస్కీ కానీ ప్రాంతి కానీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ తాగితే పిచ్చి 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 పుట్టేస్తుంది బాగా తాగుబోతు వంద ఎంఎల్ తాగినా ఎక్కువ ఎక్కదు అనమాట ఓకేనా అట్లా అయిపోయింది మన క్రాప్ పరిస్థితి ఇఫ్ యూ గివ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ సాయిల్ వోంట్ ఏబుల్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ బికాస్ ద సీడ్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ బికాస్ ద కంపెనీ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద సీడ్స్ ఫార్మర్స్ తప్పేం లేదు కంపెనీ అలా ఏడ్సింది మరి ఏం చేస్తాం చెప్పండి సో ఎంతో ఫెర్టిలైజర్ ఇస్తుంది తప్పితే రావట్లేదు సీడ్ రావట్లేదు తప్పేవరది అంటే ఆబ్వియస్లీ అంటే ఫార్మర్స్కి నువ్వు చెప్పాలి ఇంతమించి ఎక్కువ వాడకూడదు వాళ్ళకి ఏం చేస్తారు రావట్లేదు సీడ్ అనేది ఓకే ఎక్కువ ఇవ్వాలి ట్రై చేస్తారు ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఎ మిస్టేక్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ హై హిల్డింగ్ వెరైటీ బెసలు తొలిందించి సీడ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తావా చేయమని నేను మాట్లాడను బట్ హైల్డింగ్ వెరైటీస్లో చేసిన తప్పులు నువ్వే సరిదిద్దుకోవాలి ఓకే సరిదిద్దకపోతే గవర్నమెంట్ అయినా నువ్వు అడగాలి మళ్ళీ సో దాని గురించి ఈరోజు చెప్పడం ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి యార్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే నాకు కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది చూస్తారు లైక్ లైక్ కూడా చేయరు వెళ్ళిపోతారు సో నాకు కొంచెం డల్నెస్ ఉంటుంది ఓకే ఏం చేస్తాం పో అని చెప్పేసి సో మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే నాకు కొంచెం యాక్టివ్నెస్ ఉంటుంది ఓకేనా థ్యాంక్ యూ